Старые очистные сооружения в Лысковском районе с 76 -го года прошлого столетия работали без ремонта и обновления. Единственное, что спасало жителей близлежащих домов от, скажем, не самого приятного запаха – это расположение очистных. Они стоят на горе, и ветер в основном дует в сторону реки. Сейчас здесь реализуется федеральный проект оздоровления Волги. По нему старые очистные сооружения полностью меняют на новые, с уже современными методами очистки. Теперь в Волгу будет поступать минимальное количество неочищенных сточных вод. На сегодняшний день в новой технологии – Иловые карты и биологические пруды, они отсутствуют. Плюс в том, что вот этот весь неприятный определенный запах, который распространяется в чистых сооружениях, именно так от них идет. В новой технологии их нет. Это, конечно, большой плюс. На новых очистных разобрали старые сооружения, возводят стены для новых аэротенков. Это одна из систем очистки сточных вод. Также здесь будет полностью модернизирован блок механической очистки, уже идет строительство нового здания и готовится к установке нового оборудования. На данном этапе ведутся общестроительные работы по подготовке строительной части к монтажу технологического оборудования. Планируем закончить все эти работы к концу мая. Оборудование необходимое технологическое уже э, приступило к поставке на объект. Часть уже соскладирована, подготовлена к монтажу. Появление новых очистных Лыскова позволит подключить к центральной канализации еще больше жителей и соцучреждений. Всего в Нижегородской области до 2024 года в рамках федерального проекта оздоровления Волги планируется строительство и модернизация 69 объектов водоотведения. А также в рамках федерального проекта «Чистая вода» планируется создание минимум 13 объектов водоснабжения. Наша задача как можно больше установить очистных сооружений на малых реках Нижегородской области, которые потом так иначе внесут свою воду в нашу Волгу. Поэтому чем больше мы сделаем очистных сооружений в Нижегородской области, тем в крайнем случае сбросы по Нижегородской области точно уменьшатся. Напомним, по поручению Глеба Никитина из областного бюджета в 2019 году было выделено 370 миллионов рублей на проектирование объектов водоснабжения и водоотведения. На реализацию федерального проекта оздоровления Волги, который входит в нацпроект «Экология», Нижегородской области до 2024 года выделено 18,8 миллиардов рублей. Артемий Катков, Ренат Бигбаев. Из Лысковского района. Время новостей.